Natatandaan niyo pa ba ang unang pagkakataong tumibok ang inyong puso? Nararamdaman niyo pa ba ang tamis ng una ninyong halik? Malinaw pa ba sa inyong alaala ang ligayang hatid ng unang pag-ibig? Mga kapamilya, isa marahil sa pinakamasayang balikan ay ang alaala ng ating kabataan. Dito natin unang naranasan ang mga bagay na nakakakilig, nakakaaliw, at nagturo sa atin ng mga leksyon sa buhay. Baseball ka na naman. Ikaw, Kat, high school ka na. Hindi ka dapat nagtatakbo ng ganyan, ha? Sige na, pasok ka na. Oh, ano yung itsura mo? Para kang nakipagbunong sa limang kalabaw. O, tignan mo nga ang pawis mo, anak. Sus na bata, ito talaga. Mama, what is love? Sandali, anak, ha? Meron yan sa Bible, eh. Ano nga yung verse yun? Kalimutan ko na. Dali, tanong natin sa tatay mo. Pa! Mm. What is love daw? Tinatanong ng anak mo. Ano ba yan? Assignment ba yan? Slumbog po ng kaklase ko. Kaya sa ubusin niyo yung panahon sa ganyan, mabuti pa mag-aaral na lang kayo. Hmm? Alam mo anak, bawat tao kasi may kanya-kanyang kahulugan ng love. At malalaman mo lang yan pag naranasan mo ng umibig. Ma, bakit ako ano-ano tinuturo mo sa mga bata? Eh, at tatan mo. Ay, ay, kayo makinig kayo, ha? Mag-aaral kayo mabuti, ha? Huwag puro kalukuhan. Huwag puro laro. Lalo na ikaw, Kat. Mga anay ka, dapat maging modelo ka ng mga kapatid mo, ha? Ate, what is love? Love is like a rosary that's full of mystery. Thirteen years old ako noon. At ang priorities ko, pag-aaral at paglalaro. Ang tingin ko sa love, wala lang. Ang definition, ang slumbook. Hindi sineseryoso. Hanggang dumating ang araw na yun, na naramdaman ko na hindi ko naramdaman sa tanang buhay ko.
mga 5.30 ng hapon. Noon lang ako kadamahan ng ganun. Natulala ng ganun. Noon lang bumis ng ganun, tibok na puso ko. Nasisiar ka ba? Ewan nga eh. Para kasi may paru-paru sa loob ng tiyan ko. Paru-paru? Anong paru-paru? Parang imposible naman ata yun. Ate, paturo na ako ng division. O anak, andiyan ka na pala. Eh ba't hindi ka pa nagbibihes? Uy, nakilig ka ba? Opo. Opo, eh parang tulala ka dyan. Sakit ka ba, anak? Nausog ka ba? Ha? Ay, nako. O ano, nasa na yung mayonis na pinabibili ko sa'yo? Nabili mo ba? Anong kailangan mo? Popcorn nga, isa. Dumam piso. Ha? Sakuli mo. O, may bibiling ka pa? Sino? Si Rowen? Ah, kapatid ko yun. Ba't mo tinatanong? Ha? Ah, uh, wala. Uy, ikaw ah. Ayaw mo siya hintayin? Papakalala ito sa kanya. Ikaw rin, bukas alis na yun. Pumapasok kasi siya. Bernes ng hapon, hanggang linggo, dito siya. Ano nga pala? Ah, ako si JR. Ano pangalan mo? Kat, kat. Kat, kat. His name. Ay, naitay. Si Kat, kat nga po. Ano, ano, ano. Ito, ano. Ano. Magandang araw po, Aling. Manang Gemma na lang. Aha. Gemma rin po pangalan ng nanay ko, eh. Ganun ba? Ay, magkatokayo pala kami. Huwag mo sabihin, Mari, ng pangalan ng tatay mo. Mar nga din po. Ha? Pakakalain mo pa rin. Parang ang pangalan. Mar, pangalan. Ay, Kat, kat. Kapatid ko nga pala si Rowell. Ay, oo, nagkakilala na kami kahapon. Ha? Ako nga pala si Rowell. Kat, kat. Kat, kat, iha. Halika, magmerienda ka muna. Ah, hindi na po. Sigurado ka? Opo. Sige. Kamayin niya ako, para akong nakuryente. Parang biglang nagliparan ang mga puro-puro sa tiyan ko. Bumilis na naman ang kabong ng heart ko. At kung nausog man ako, yun na siguro ang pinakamasaya ang pagkausog. ako sa perya. Hmm. Ang cute. Wala na lang akong natulala. Sino? Yung nagtitinda ng popcorn? Ay! Cute nga yun! Nakita ko rin siya kahapon eh. Teka, crush mo siya kaya ka natutulala, no? No? Hmm? Hindi kaya. Hindi. Kung 
Wari ka ba dyan? Basta ako? Crush ko siya! Uy, pakilala mo naman ako. Sige na. Ako nga pala si Roel. Uh, ako naman si Marie. Uh, matagal ka na dito? Uh, hindi masyado. Natitinda ko ng popcorn dyan. Habang nakatingin ako sa kanila, naiinis ako. Parang may maliliit na aspilin tumutusok sa puso ko. Parang gusto kong mang-away. Dahil parang inagawan ako ng pinakagusto kong laruan. O damit, o gamit. Friends? Ay, friends lang kami. Ibigay naman yata. Ibigay ko kaya number ko. Pwede ba? Ibigay mo kay Marie. Hindi ko nabigay yan kanina sa kanya eh. Ha? Akat. Pwede ba magkita tayo bukas? Ang sasabihin ako sa'yo. Ha? Bakit bukas pa? Ano ba yung sasabihin mo? Eh, ha, kaya eh. Bakit ka naman mahihiya? Ano ba yung sasabihin mo? Bukas na lang. Sige na, ngayon na. Ayun mo na sabihin. Crush kita, Katkat. Yun ba ang sasabihin mo? Sige na, sabihin mo na. Pwede mo ba ako tulungan ligawan si Marie? Hindi ko alam kung bakit na mga time na yun. Parang dumami yung maliliit na aspirin tumutusok sa puso ko. At ayoko na crush ni Marie. Ayoko na ligawan ni si Marie. Hindi ko alam kung ito na yung sinasabi nilang love. In love na ba ako? Saan kung ganito yung tsura ko? Ate sila, Kati. Nasa labas. Pasyal daw kayo sa plaza. Umiha ka ba, ate? Hindi. Buon lang ako. Isubsub mo sa platong may tubig para maalis. Sabihin mo sa kanila, hindi ako sasama. Kaaral ako eh. Umiiyak eh. Masakit pang ngipin mo? Oo. Masakit ang ngipin ko. Masakit na masakit. <laughs> Iwasan ko na makita si Rowell. Hindi naman ako makahinga pag nakikita siya. Lalo na pagkasama niya si Marie. Kat! Kat, sandali lang, Kat! Kat! Ba't hindi ka naman pa siya sa plaza? 
Kakatapos lang kasi ng periodic exam namin. Ganun ba? E di, bakasyon na kayo. Lagi na mga kapasyal. Kat, pera naman ang cellphone mo. Makikitext pa yata. Ba't di siya kay Marie makitext? Huwag ka mag-ala, hindi yung makikitext. Eh, ano? Bisa pa yung Nabuka ng number. Kay Mari mo na lang ibigay. Hindi na kasi kami nakikita eh. Hindi no. Sino ka binibigay yan? Ayoko na dun. Arte-arte pa rin nun. Ibang boy pa naman, hindi pa sinasabi. Gusto ko yung mabait. Simple lang. Ay, wala yung masyota. Kaya na tayo mamaya ah. Pwede niyo po ba ako mabili ng blouse at palda? Pwede po ba ako pumunta sa perya ngayon? Magpaalam ka sa papa mo, anak, ha? Pa, pwede po ako pumunta ng perya? Gabi na. Friday na lang. Sabay-sabay tayo. Pupuntay mga kaibigan ko eh. Tsaka baka sino naman po eh. Payagan niyo na po ko. O oh, sige, sige. Pero saan mo si Marge ha? At before 10pm, dapat nandito na kayo. Ha? Thank you po. Mag-iingat hmm. ha? Nap kayo na po hinihintay ah. Ganda mo naman. Ah, ito nga pala yung kapatid ko, si Marge. Ganon? Eh, Marge, di pa nga yung kapatid ko eh, si Marge, oh. <laughs> Bubo yan? Magkapareho na nga ng pangalan yung parents natin, pati po kapatid natin. Oo nga eh. Parang bagay talaga tayo, no? Ate, pwede pa akong sumama sa mga kaibigan ko? Ha? O sige, pero huwag kahiwalay sa kanila. Uh, para sa'yo. Ah. Ano to? Ay, kanina biskwit yan eh. <laughs> biskwit. <laughs> Thank you ah. Kat, may problema eh. Hindi ako makakasama sa inyo. Sinanay kasi may inaayos tungkol sa may bahay na nilipatan namin. Si Kuya naman, umuwi. Walang tatao dito. Tumutulungan na lang kita magtinda. Sigurado ka? S Sige! Lahat ang tinda namin libre. Basta kahit ano gusto mo dyan libre. Ay, yung popcorn ko sunog na! Ow! Pinipilit niya nila makatapos kami. Para pag pulis na ako, hindi namin kailangan magtindi ng popcorn. Ikaw ba? Ano ba gusto mo maging? Uy! Tulog ka na yata eh. Ha, pikit? Hindi yeah. ah. Nakapikit ka na eh. Simula ngayon, pikit na tawag ko sa'yo. Singkit pikit. At ako lang ang pwede tumawag sa'yo niyan. Pag may iba tumawag sa'yo ng pikit, susuntukin ko talaga. Gusto mo maging 
gusto ko maging singer. Pero, gusto ni Papa, kapag tapos mo na ako sa pag-aaral. Halika. Gusto mo tulungan ko sa magluto ng popcorn? Okay, ah, ato. Wow, marami. Tundo ka na marami. Bunuhin mo. Bunuhin mo. Para akong nangukuryente sa itong magkakadikit ang mga balat namin. Para akong natutunaw pag tinitingnan niya ako. Pero gustong gusto ko naman na lagi siya nakakasama. Kaya madalas, nasa pwesto nila ako. Unti-unti naging close kami. Pati sa family niya, naging close ako. Ayoko na nang matapos ang pwesta kasi parang ayoko nang umalis siya. Sino ay turo sa'yo? Wala. Nanonood-dood lang ako. Hili ko kasi. Kat, nagka-boyfriend ka na ba? Ha? Wala pa, no? Bata-bata ako pa eh. Bakit ikaw? Oo naman. Nag-grade 6 pa ako nun. Hindi kami kagad. Bukod kasi. Sunod na sunod. Gusto pala ay kami magkalaro. Pikat, kanina ka pa namin nahanap ha. Di to alam pala. Sayang, di ka nakasama tuloy sa amin sa pamamasyal. Ay nako, mukhang mas gusto niyo pang magtinda kaysa sumama sa amin. <laughs> Buti na lang, hindi ikaw ang naging BF ko. Kasi, pag titindayin mo lang ako ng popcorn, yuck! <laughs> Kung ako sinagot mo, di kita pagtitinday ng popcorn. Mayaman yata kami. Honor ka pa naman. Di ko ba naisip yun? Oo oh, nga. Hindi <laughs> ako, kahit kailan, di kita sasagutin. Kasi ang yabang-yabang mo. At kayo naman, kung mga harap lang kayo, kahit hindi ko kayo kabate, okay lang. Tara na nga. Iwanan na natin yung dalawang yan. Hmm? Yaman yung mga yun. Lalo na yung si Jeffrey. Yabang lang talaga yun. Salamat, ha. Bye daw pala. Ingat ka. Salamat. Kat, halin na kaya kita. Ang bala ka, Ted. Yung dream-dream na yun. Huwag ka ba takot sa multo? Dandaan ka pa naman sa sementeryo. Eh, baka kasi magalit yung papo ko kapag nakita ka niya. Bakit naman? Hindi ka pa kasi niya kilala eh. Eh di, hindi nilang magpapakita sa kanya. Hindi nilang nalapit sa bahay niyo. I love you. Kat, I love you! Nang sabihin niya ang three words na yun, higit pa sa kuryente ang naramdaman ko. Parang gusto kong manghina. Gusto kong himatayin. Hindi ko alam kung ano meron sa kiss niya. Nawala sa kiss ng mama ko, ng papa ko, ng tita ko, o mga kaibigan ko. Siya kang bilis-bilis ng tibok ng puso ko.
ba tantagal mo? Tuloy hindi mo nakita yung mosi ko. Ang sese pa naman, di ba? Oo oh, nga, ate, sayang. Teka. Ate, ba't ang ganda mo ngayon? Wala lang. <coughs> Ate, sino yan? Wala. Ikaw talaga ang kulit-kulit mo. Anak? Bakit suot mo yung sandals ko? Ako ang anak ko. Nagpupumilit magdalaga. Huwag kang magmadali, anak. Darating din yan. Ha? Halika na muna dito. Tulungan mo ako maganda at marami tayong bisitang darating dahil piyesta. Ma? Pwede po ba akong pumunta ng plaza? Huling gabi na po kasi ng piyesta. Eh, di ba anak, galing ka na dun kagabi? Huwag ka nang umalis at kailangan kong tulong mo dito. Halika na, tulungan mo ako dahil marami tayong bisitang dadating. Halika na. O, oh, ayan, akin na. Ayaw ba niya ako tinititigan? Ayaw ba niya ng damit ko? Ayaw ba niya yung ayos ko? Kainis niya man? Baka bigla niyang bawiin yung I love niya. Ah, basta, wala nang bawian yun. Bigit! Bakit? Bigit ka na nga lang. Ano ko nga? Baka ano ilagay mo sa kami? Hindi. Ano ka? Paano niluloko? Wala ka bang tiwala? Ang didilat, ha? Huwag akong dadayain. Didilat ka na. Wow! Ang ganda naman! Talaga? Kahit peke yan? Meron din ako. Alam mo? Inyata ang pinakamangindang dip na natanggap ko. Ingatan mo yan, ha? Huwag mo iwawala. Hindi ko yan para pag nakita mo yan, maaalala mo ako. Ibig sabihin yan, love natin na isa't isa. Kaya pag nakita kong hindi mo suot yan, isipin ko hindi mo na ako love. Hiniaan mo. Ingatan ko to. Ikaw ba rin ka kahit kailan? Kasi hindi mawawala yung love ko para sa'yo. Next month? Next month. Trust my heart. Dahil may sing-sing na kami, dahil nagsibihan na kami ng I love you, at kinis na niya ako, pinigoy kinasal na kami. Wala nga lang pare. Oro, Ben, pero bayaran yung sing-sing na kinang sa akin. <laughs> umiya po, umiya na lang. O sige, basta bayaran mo, ha? Oo. Pelya tayo. Masarap dito. Ayaw ko talaga dyan eh. Takot ako dyan eh. Kaya na nga. Kaya takot. Kasama mo naman ako eh.
tayo magkita bukas na umaga. Di ba natapos na yung piyesta? Nakalis na kami. Tapos ko na balik namin. Kamagay na. Di ba may text naman? Text-text na lang tayo. Puntayin mo ako ah. Pinagaling. Pinatanong kita, saan ka galing? Sa plaza po. Sa plaza? Hindi ba pinagsabihan ka na ng mamang na huwag kang lumabas? Kailan ka pala ito sumuhay? Sa susunod na ulitin mo ito, hindi na tapagbubuksan ng pito. Naitindi mo? Sige na, umakit ka na. Mabihis ka na doon. Mabas ang basa ka. Hindi pwedeng malaman ni Rowell na nawala yung singsing. Nagpex man ako. Ayoko magalit siya. Gusto ko nga, Pasko na uli para bumalik na sila. Pero walang buwan pa bago mag-Desyembre. Kaya araw-araw siya ang naiisip ko. Pero siya, naging madalang pagtitext niya sa akin.
Nagsusungit ka na. Paano mo naman alaman yun? Gusto mo isumbuk kita dyan kay mama eh. Uy, Marge, wag. Magkaya si mami. Sagay dun ka na sa labas. Ano mag-ayos nito? Hello? Ba't di ka nagre-reply? Eh, wala akong load eh. Ganun ba? Hmm... Um, wala ka ba naaalala ngayon? Bakit? Ano ba ngayon? Kainis ko naman. Mansa rin natin, nakalimutan mo. Hindi ko naman nakalimutan. Wala talaga ako, lol. Kaya hindi kita ma-text. Masaka mo ako, text kita. Sige, hintayin mo, ha? Thank you, ha. Pero Mansa rin, I love you. I love you, too. Palagi na lang ganun. Hihingi siya ng lol. Pero di rin naman ako tinitext. Yung baon ko, nauubos na sa kakalood sa kanya. Di man lang niya ako na maalala. Pero, hindi ko alam kung bakit love ko pa rin siya kahit ganun. Namimiss ko pa rin. Anak, kanino bang text ang iniintay mo? Ma, pwede po bang pahingi ng 50? Bibili lang po ako ng gamit para sa project. Project na naman. Ay, nako. Ano, eto. Fifty. O. Oh. Itagong mabuti yan, ha? Baka mamaya mawala pa yan. O, oh, ikaw na munang bahala dyan sa mga kapatid mo at magluluto ako, ha? O, oh, kayo na muna bahala dyan, ha? May bibili lang si ate. Wala akong hinihintay kundi Pasko. Sabik na sabik na akong makita siya ulit. Merry Christmas po! Uy! Yeah! Merry Christmas din! Ang para sa inyo po! Abala ka pa! Salamat ha! Paki nga, Mara. Napakaswerte naman ang anak ko sa'yo. Pero aral muna ha! Si Ruel po! Ayan o! Tulog na tulog! Teka, gusto mo? Gisingin ko? Mara po, babalik na lang po ako bukas. Pakibigay na lang po ito sa kanya. Sige, Iha. Salamat, ha. Ingat ka, ha. Dear, oh. Huwag ka ng ano. Ano sabi? Jenny. Jenny sabi. Jenny. Jenny. I love you, don't you? Hi, Ruel. Merry Christmas. Merry Christmas din. Ito. Binilang kita ng handa namin. Baka sindi, hindi ka nakakain kagabi. Salamat, ha. Ruel, alis na ako, ha. Text, text na lang. Sige, text na lang. Ingat ka doon, ha. Kamusta ka? Alam mo, namiss kita. Ito, suot ko pa rin. Kasi yun sa'yo? Y yung akin, hinubad ko muna kasi naligo ko eh. Kaya susuot ko mamaya. Kat, mayroon muna kita kasi tinutos ko yung mama. May bibig ako sa palengke. Sinaya nga. Christmas Carol, 
cellphone mo. Oh, ba't kasi ako eh? Ay, sorry. Di sa akin to eh, Keruel. Oh, bakit nasa yung cellphone niya? Ano ka ba niya? Um, friend ko siya. Nakikitext lang din ako. Kung gusto mo makitext, um, hintay mo nalang siya pagbalik. Okay lang. Pahiram na ako. Yung boyfriend ko naman siya eh. Ah, ikaw pala si Jenny. Jenny? Katkat ang pangalan ko. Natasha Keith Kaasi. Katkat? Parang mo naging BF si Ruel. Eh, Jenny, yung kinakwento niya sa akin na GF niya. Ito nga, ako sa mga saver pa niya. Oh, ayan na pala si Ruel eh. Ipad, Jenny! Jenny, ka pa dyan! Maniloko ka! Bakit mo naman ako niloko? Alam mo na mamahay ka dito, di ba? Binigay ko naman lahat ng gusto mo. Paano mo ba kasi gusto mahalin ka, ha? Ikaw kasi ang kulit mo eh. Text ka na, text tao ka ng tawag. Siyempre, ito text kita. Namimiss kita eh. Di ba ikaw rin naman nagsabi na magtitext tayo? Sana pala, hindi na lang kita naging gusto. Sana hindi na lang kita minahal. Sana pala, yung mga pinapasalood ko sa'yo, yung pili ko nalang ng pagkain tsaka project. Sana, yung pagpapagod ko sa pagtitay sa'yo at tsaka kakaisip sa'yo, nag-aaral na lang ako at nakipaglaro sa mga kapatid ko. Dahil sa'yo, nung walang pa ako ng friend, natutuong magsinuhay at sumuhay sa maghula ko. Pero ikaw, lagi mo na lang pinapasikip yung dip-dip ko. Bakit? Dahil cute ka? Dahil marami nagkakakas sa'yo kaya pwede mo nang gawin ito sa'kin? Sa ngayon, kaaway na kita. Hindi na ako makikipagpatid sa'yo kahit kailan. Hindi mo naman kailangan pigilan ang pag-iyak mo eh. Mas lalong hindi mo dapat itago sa nanay. Kasi mas mahihirapan ka niyan. Gusto mo ba pag-usapan natin? Ha? Alam mo anak, noong una kitang nakitang Nagsuot ng palda. nag sa sarili. Kinabahan ako. Kasi sa loob ko, talaga na talaga ang anak ko. At yun, hindi ko mapipigilan. Sorry po, ma. Sorry. 
anak na yung intindihan ko ang nararamdaman mo. Nagmahal ka. Nasaktan ka. Wala kang kasalanan sa nararamdaman mo, anak. Bahagi yan ang paglaki mo. Pero anak, alam mo minsan, wala talaga sa tamang panahon ang pagtibok ng puso eh. At huwag mo din kakalimutan na walang totoong pag-ibig na hindi nakakapaghintay sa tamang panahon. Pero sa ngayon, aral muna. Laro muna. I-enjoy mo muna yung pagiging bata mo. Hindi mo na mababalik ang panahon, anak. Minsan ka lang maging bata. Nag-away kayo ng mahal mo. Parang away lang din ang kalaro o ng magkapatid. Na pagkatapos ng ilang oras o ilang araw, parang wala na. Pero di pala. Mawawalan ka ng ganang kumain. Di ka makakatulog. Di ka makakaaral. Araw-araw, parang padami ng padami yung maliliit na aspin ang tumutusok sa puso. Wala kang maiisip kundi yung taong nanakit sa'yo. Hindi lang dahil nagagalit ka, kundi namimiss mo rin. Tay! 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 Kat! Tama nga yung sinasabi sa akin ng parents ko. Mahihirapan talaga ako nakalimutan siya. Pero nawawala na naman pala sa pagdaan ng mga araw. Naiiwan yung mga magagandang alaala. It's like a rosary that's full of mystery. Kaya pala love is like a rosary that's full of mystery. Kasi pag in-love ka pala, ang dami nangyayari na hindi mo inaasahan. Ang dami hindi maintindihan. Nararamdaman na hindi mo maipaliwanag. At kahit nahihirapan at nasasaktan ka na, patuloy ka pa rin nagmamahal. Basta, parang ganun. Halos four years nang nakakaraan ng mangyari ang kwentong ito. Minsan, pag naiisip ko, naiiyak ako. Nanginiti ako. Siguro, pagtanda ko, Matatawa na lang ako sa sarili ko pag binalikan ko ang araw na yun. Tama nga si mama eh. Marami pang magmamahal sa akin. Pero siguro, di na kasing tindi ng naramdaman ko nung una ako na in love. Kaya nga siguro mahirap kalimutan kasi ibang first love. Di na mauulit kahit kailan. Lahat tayo ay dumaan sa pagkabata at kasama na rito ang karanasang magmahal sa kabila ng ating murang edad. Bilang mga magulang, hindi natin kayang pigilin o ipagbawal ito sa ating mga anak. Pag dumating ang pagkakataong ito, mas makakabuti kung magabayan natin sila ng tama. Dahil ang karanasang ito 
ang huhubog sa kanilang puso at isipan sa pagharap nila sa mas malawak na mundo. Ito po si Charo Santos na nagmamahal sa inyong lahat mga kapamilya. Magandang gabi po.